സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു വലിയൊരു വിവാദമാണ് ഫ്ലാറ്റ് മരട് കുണ്ടന്നൂർ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ എൻ്റെ പിൻഭാഗത്തായി കാണുന്ന ഈ കായൽ ഈ ഒരു തോടിൻ്റെ മറുവശത്ത് കാണുന്ന ആ ഫ്ലാറ്റാണ് പോളിഫൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലാറ്റാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഭാഗം പോകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ തകർക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഫ്ലാറ്റാണ് എൻ്റെ പുറകുവശത്തായി കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് പണ്ട് കാലത്ത് വലിയൊരു പുഴയായിരുന്നു കയ്യേറ്റത്തിലൂടെ കയ്യേറി കയ്യേറി ഈ പുഴ ഒരു തോടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം ചെയ്ത് 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 ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിടം പോലും ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഇനിയെങ്കിലും നാം ചിന്തിച്ചിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഇനിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കുക കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ആവേശത്തോടെ കാത്തിരി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മരട് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിഷയം സാധാരണ രീതിയിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ കൊള്ളിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യാമെങ്കിലും മര ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പൊളിക്കുന്ന ഒരു അവസരം വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് മരടിൽ മൂന്നോ നാലോ ഫ്ലാറ്റിൽ അഞ്ച് ഫ്ലാറ്റാണ് അഞ്ച് ഫ്ലാറ്റാണ് മരടിൽ പൊളിക്കാനുള്ളത് അധികാരികളുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് വഴിയാധാരമായ നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ കുടുംബങ്ങളെ വഴിയാധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് നാടിൻ്റെ പുതിയൊരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുമ്പോൾ നിരവധി പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് ഈ പരിസരം മുഴുവനും പൊടി കൊണ്ട് മൂടും എന്നുള്ളതാണ് തൊട്ട് താഴെ കൂടി പോയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഓയിൽ പൈപ്പ് അത് വലിയൊരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടാൻ പോകുന്നത് കാരണം എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സുഭാഷ് ബോസ് പാർക്കിൻ്റെ അരികത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈൻ അമ്പലം മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടി ക്രോഡോയിലാണ് കപ്പലിൽ നിന്ന് കടത്തി വിടുന്നത് ഈ പൈപ്പിന് സാരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇപ്പോഴും അധികാരികൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അധികാരികൾ കുഴപ്പമുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ മാത്രം ആഴത്തിലാണ് ഈ റോഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ മാത്രം ആഴത്തിലാണ് ഈ പൈപ്പുകൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് മാത്രമാണ് അധികാരികളുടെ മറുപടി ഇനി മറ്റൊന്ന് തൊട്ടടുത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ കടന്ന കുണ്ടന്നൂർ പാലം ഈ കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനും അധികാരികൾ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം നൽകുന്നത് എന്നാൽ ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പറയാം ഒരു വാഹനം കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വാഹനം കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ കുലുക്കമുണ്ടാകുന്ന ഈ പാലം ഇത്രയും വലിയൊരു ബ്ലാസ്റ്റിങ് നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന പതിനൊന്നാം തീയതി മുതൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ ഒരു സംഭവ വികാസത്തിന് കേരള ജനത ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള ജനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പാർപ്പിട സമുച്ചയം ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ തകർക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്